aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit spécial. Non, c'est pas King's Landing, on est à Malte. Allons-y. On est à Emdina, l'ancienne capitale médiévale de Malte. Et Malte a été fondée par des chevaliers au 16e siècle. C'est vraiment vieux. Est-ce que tu reconnais cet endroit? Tu as déjà vu cet endroit? Ça te dit quelque chose? Si tu as regardé la série Game of Thrones, c'était la scène de la fameuse bataille entre Jamie Lannister et Ned Stark. C'est ici que Jamie a blessé Ned Stark. Ned Stark s'est fait blesser par Jamie Lannister. C'est une belle vue, hein? Puis on est en hauteur, on est vraiment haut parce qu'on est sur le mur des fortifications de la vieille ville de Mdina. Donc, comme tu vois, le mur, il est vraiment épais. Il y a à peu près 2 mètres d'épais, donc il est très fort. C'est un gros mur épais et fort, solide, donc fort pour fortifier la ville, la rendre plus forte. C'est pour ça qu'on dit que c'est des fortifications. Puis là-bas, tu sais, c'est la Méditerranée, la mer Méditerranée, qui est très belle, très bleue. Et de l'autre côté de la mer, on a l'Italie, en fait la Sicile, c'est la partie la plus proche. Puis derrière nous, de l'autre côté de Malte, on a la Tunisie, donc l'Afrique du Nord. Donc Malte, c'est une île dans la Méditerranée, entre l'Italie et la Tunisie. T'as-tu chaud, toi? Moi, j'ai vraiment chaud. Il fait chaud au soleil. Il y a une place, là, avec des gelatos. Aurais-tu envie d'une crème glacée italienne? Allez, je te paye une crème glacée italienne, un petit gelato. C'est là, la place. Sous les belles fleurs roses. C'est du gelato artisanal qui est écrit Fior di Latte. Allez, une petite crème glacée. Ça va faire du bien, hein? une bonne crème glacée au chocolat. Parce qu'il fait vraiment chaud. Ça paraît qu'on est dans la Méditerranée. Puis en fait, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais ça, c'est un olivier. Non seulement c'est un olivier, mais il y a des olives dedans. Je vois des olives vertes et des noires. Ça, c'est des... Ouais, eux autres sont... Ah! Il y en a une noire ici. Je ne sais pas si tu la vois. Une noire ici, elle a l'air un peu séchée. Puis il y en... Oh! Ah oh non, je l'ai fait tomber. Puis il y en a deux petites vertes ici. Une qui est en train de mûrir, elle commence à être plus foncée. J'adore les olives. Mais là, on va manger la crème glacée. Allez, on va s'asseoir ici. C'est chocolaté, ça dégoûte. Vite, ça fond. Vite, 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 il fait chaud, ça fond, mange. Malte, c'est une île ou un groupe d'îles, donc c'est entouré d'eau et c'est très beau. Ici, c'est le grand port de Malte, le, le port le plus important. Donc, par là-bas, c'est la Méditerranée, mais ici, ça entre entre les îles. 
et c'est vraiment beau, l'eau est belle, j'aime beaucoup la couleur de l'eau et on voit toutes sortes de bateaux, des petits bateaux, des gros bateaux, euh, il y a même un bateau de croisière à droite parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent ici en croisière. On est aux portes de La Valette. La Valette, c'est maintenant la capitale de Malte et c'est aussi une ville fortifiée. Comme Emdina, qui était la capitale médiévale, La Valette, c'est la capitale depuis quelques siècles. Et ça, c'était les fortifications qui protégeaient la ville. C'est vraiment gros, c'est vraiment fort. Je pense que la ville était bien protégée contre les envahisseurs. Donc, on va aller voir ça, La Valette. Savais-tu qu'à Malte, il y a deux langues officielles? Il y a l'anglais et le maltais. Et le maltais, c'est une langue vraiment intéressante parce que c'est dérivé de l'arabe, c'est un dialecte de l'arabe. Le plus proche parent aujourd'hui, c'est l'arabe tunisien, l'arabe qui est parlé en Tunisie. Mais, contrairement à l'arabe, le maltais est écrit avec l'alphabet latin, avec quelques petits signes de plus. Donc, c'est facile à lire, même si on ne comprend pas tous les mots. Il y a beaucoup de mots qui viennent de l'italien et d'autres langues européennes, mais euh, c'est vraiment intéressant. Puis comme ça, le mot pour euh, rue, apparemment, c'est « trick », mais je ne sais pas comment ça se prononce, parce que c'est peut-être « tri », je ne sais pas. Tu vu, on voit la mer. Au bout de la rue, c'est la mer. On voit l'eau. Puis, moi, j'aime vraiment le fait que c'est des petites rues étroites. C'est vraiment des petites rues étroites et il n'y a pas de char, il n'y a pas de voiture. J'aime vraiment ça. Puis, il y en a une autre ici qui est encore plus petite, encore plus étroite. C'est très beau. Puis euh, regarde, il y a une petite rue là, on va aller voir. C'est une autre belle petite rue toute étroite. Puis là, on voit les volets colorés. Rouge, vert, bleu, c'est vraiment beau, hein? J'espère que tu as aimé te promener avec moi à Malte et découvrir ce superbe pays. Là, on a marché beaucoup, on est fatigué, il fait chaud. C'est le temps de relaxer, prendre l'apéro avec un petit verre de vin blanc local et les spécialités locales. Ça, c'est une, une trempette qui s'appelle Bigila et des bonnes olives vertes locales, des olives de Malte. J'adore les olives. Donc, euh, allons-y. Pour plus de contenu en français québécois, venez voir ma page Patreon. Je tiens d'ailleurs à remercier tous mes abonnés Patreon. C'est grâce à vous que ces vidéos sont possibles. C'est beaucoup de travail, mais vous m'aidez, vous m'encouragez. Merci. Et un gros merci bien spécial à tous mes abonnés VIP. À bientôt!